മോർണിംഗ് എവരി വൺ ഒരു എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഹൗ യു സ്റ്റഡീഡ് ദ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് മോർ ദാൻ ദ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ സിലബസ് വിച്ച് ആർ ദ ടോപ്പിക്സ് വിച്ച് ആർ ദ കണ്ടൻസ് യു ആർ സ്റ്റഡി യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം only after that you can enter into your chapters so this is the first step you have to concentrate whenever you are going to study a paper oru varshathile oro classukalilekku ningalku promotion kittumbodu ningal avada start cheyumbol nere first chapter lekkana ningal enter cheyyanu so before that you have to study the syllabus well and adile endakke മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് മീൻസ് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസും നമുക്കറിയാം ഓരോ ചാപ്റ്റ് ഓരോ പേപ്പേഴ്സും ഓരോ മൊഡ്യൂൾസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ഈ മൊഡ്യൂൾസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ബി നോൺ അബൌട്ട് ദിസ് മൊഡ്യൂൾ സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ സിലബസിനെയും അതോടൊപ്പം ഈ മൊഡ്യൂൾസിനെയും ആൻഡ് അതിലടങ്ങുന്ന കണ്ടൻസ് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് only after that you can enter into the chapters okay so inna nammal ivu discuss cheyunnathu the paper zay guys so uh, second semester ba bcom calcutt university degree course le general english paper aanu zay guys okay ningalku adu ariyu and uh, you have to concentrate the contents the syllabus നമുക്കറിയാം നാല് മൊഡ്യൂൾസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ആൻഡ് ദീസ് ഫോർ മൊഡ്യൂൾസ് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസും ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ സം സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് വി ന്യൂ ദാറ്റ് ദ ജെൻഡർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ തീംസ് ഓഫ് ഈച്ച് മൊഡ്യൂൾസ് ഈ ഓരോ മൊഡ്യൂൾസും ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ തീമുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈച്ച് തീംസ് ആർ മെയിൻലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് അവർ സൊസൈറ്റി സോ ഈ ഓരോ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ടിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസും ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് മൊഡ്യൂൾസ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് തീംസ് സപ്പോസ് നമ്മൾ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നാലെണ്ണമാണെങ്കിൽ ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സും മെയിൻലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ദ മൈനോറിറ്റി ജെൻഡർ ആൻഡ് ദ ഇഷ്യൂസ് ഓർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ദിസ് മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർ ഫേസിങ് ഇൻ ദിസ് കണ്ടംപറി സൊസൈറ്റി ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ തീം വിച്ച് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് മൊഡ്യൂൾ സോ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒന്നുകിൽ മൈനോറിറ്റി ജെൻഡർ പീപ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഓക്കെ സ്ത്രീകൾ ദ ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ അനുഭവിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന അവഗണനകൾ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ദ ട്രാൻസ് ജെൻഡേഴ്സ് ഓക്കെ തേർഡ് ജെൻഡർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ മൊഡ്യൂൾസിന്റെ തീമുകളാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസും ഓരോ തീമുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഈ തീമുകൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ പറയുന്ന തീം ജെൻഡർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ എൻവയോൺമെന്റ് സപ്പോസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻവയോൺമെന്റൽ വാല്യൂസ് നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉള്ളത് ഓൺ കില്ലിംഗ് എ ട്രീ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ മരം വെട്ടുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൊഡ്യൂളിലെ തീമുകളാണ് അപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റൽ വാല്യൂസ് ആണ് ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഓരോ തീമുകളായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓരോ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ടുകളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് and uh, you you have to make uh, a correct idea about these social issues ningalku ee parayna module il ninnum edoru chapter il ninnu essay chodikkukayanengilum aa module inde theme ne petti arinjirikkayanengil ningalku nannayittu answer cheyan pattiyirikkum environmental values ne petti nalla oru avabodham ulla kuttike 
ഹി ക്യാൻ ആൻസർ വെരി വെൽ ഒരു എൻവിയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ മരം മുറിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഒരു മരം മുറിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സം വൺ ഹു നോ അല്ലെങ്കിൽ അവന് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഈ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ സോ അത്രയും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അബൌട്ട് ദിസ് themes of the modules okay adu kaniyadinu shesham mathram ningal chapters like kadakkuga okay and namakku kaana naal modules aanulladu and now we are entering into this chapters okay. now you can see your textbook okay and the, the second paper side guys so idu nammal thornu varumbo ningalku kaanan pattum nammude syllabus ee oru paper naal modules laaki thirichirikkunathu so indian constitution and secularism sustainable environment gender and human rights as we said you have to make an idea about this chapters so oro module ne kurichum oro idea ningal create kiya and oro module lum varuna chapters edakkiyana ennu manasilakkuka കാരണം ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ തീമുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയും അതിലെ സിലബസിനെയും കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് വെൻ വി കംസ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സെക്യുലറിസം സോ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സെക്യുലറിസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഷുഡ് ദ അസാസിൻ ഓഫ് ഗാന്ധി ബി കിൽഡ് ദെൻ പ്രിയാമ്പിൾ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ തോപ തേക് സിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വിടുവാണ് ഷുഡ് ദ അസാസിൻ ഓഫ് ഗാന്ധി ബി കിൽഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഗാന്ധിജിയുടെ മരണം മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദ ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാസിൻ നാത്തൂറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ ഈ നാത്തൂറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ ഷുഡ് ദ അസാസിൻ ഷുഡ് നാത്തൂറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ ബി കിൽഡ് ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദ റീഡേഴ്സ് റീഡേഴ്സിനോടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റർ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പേൾ എസ് ബക്ക് അദ്ദേഹം അവർ ഒരു അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് മാത്രമല്ല അവർ നമ്മളുടെ ഗാന്ധിയോടുള്ള അവരുടെ താല്പര്യം ആ ഒരു മീൻസ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആശങ്ങൾ ആശയങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ താല്പര്യം കാരണം ഗാന്ധിയെ കാണാൻ ഒരുപാട് തവണ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും ബട്ട് കാണാൻ കഴിയാതെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മുടെ പോൾ എസ് ബക്ക് ആൻഡ് ഗാന്ധിയുടെ മരണത്തിലുള്ള ഒരു ഒബിച്ചൊറി ഒരു അനുശോചനമായിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഓരോ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആളുകളോടുമാണ് ഗാന്ധി ഇതിൽ മെയിൻ പറയുന്നത് ഗാന്ധി ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ ഒരിക്കലും തൂക്കിലേറ്റുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരിക്കലും ഗാന്ധി സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവർ നമ്മളോട് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് ഗാന്ധി ഗാന്ധിയെ ഗാന്ധിയുടെ കൊല കൊലപാതകിയായിട്ടുള്ള നാത്തുറാം വിനായക് ഗോഡ്സയെ തൂക്കിലേറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് ഗാന്ധിജി ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് പറയില്ല കാരണം അത്രത്തോളം വലിയൊരു മനസ്സ് ഗാന്ധിജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് പിന്നീട് അതിൽ പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ വാല്യൂസ് ദ നോൺ വയലൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമര മാർഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു വെപ്പൺ അദ്ദേഹം കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വയലൻസ് ആയിരുന്നു സോ ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമര മാർഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളും വാല്യൂസും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഈ വാറിനും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റുകൾക്കും എതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അപ്പുറം നമുക്ക് ഈ ആശയങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റിയാമ്പിൾ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട റിയാമ്പിൾ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ്
നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് അമെൻമെന്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഈ അമെൻമെന്റിലൂടെ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർത്തതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻഡ് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പിൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് ഈ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാം കാരണം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് എന്ന് ഈ ഒരു പ്രിയാമ്പിളിലൂടെ ഏതൊരാൾക്കും അറിവ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി നല്ലൊരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക ആൻഡ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തൊബാ തേക്ക് എ സിംഗ് ആണ് തൊബാ തേക്ക് സിംഗ് ഒരു സെറ്റയറാണ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ടീഷൻ ഇന്ത്യ പാക് പാർട്ടീഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെയും പാകിസ്ഥാനിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് അവർ നേരിടേണ്ടി വന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുക ഇത്രമാത്രം ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം രണ്ടാക്കി മുറിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാക്കി രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാക്കി മുറിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരു രാജ്യത്തും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രാജ്യത്തുമായിരിക്കും സോ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈ രണ്ട് വീട്ടുകാരുടെയും ബന്ധം അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സോ ഇത് എത്രത്തോളം റെലവെൻ്റ് ആണ് എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഈ രണ്ട് വീട്ടുകാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം അത് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തൊബാ തിക്സിങ് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു ലുനാറ്റിക് അസൈലമാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ പേഴ്സൺസിനെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ചില ആളുകൾ ചെക്കാത്ത ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉറങ്ങാത്ത ഒരാളുണ്ട് അതുപോലെ മരത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്ന ഒരാളുണ്ട് ദെൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കൊയ്ത് ഇ അസൻ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആൻഡ് അതിനൊപ്പം നമ്മളുടെ ബിഷൻ സിംഗ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ഓർക്കുക ആൻഡ് ഈ ബിഷൻ സിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളിവിടെ തോബ തേജ് സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് തോബ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ പഞ്ചാബി മീനിങ് പോണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് അവിടുത്തെ പഞ്ചാബി ലീഡർ തേജ് സിംഗിൻ്റെ പേരിലൂടെയാണ് ആ ഒരു പോണ്ടും അതിൻ്റെ അവിടെയുള്ള സ്ഥലവും അറിയപ്പെടുന്നത് സോ തോബ തേജ് സിംഗ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു പഞ്ചാബി ലീഡറാണ് ആൻഡ് ആ ഒരു പോണ്ടും അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു ആൻഡ് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ ബിഷൻ സിംഗും അദ്ദേഹം സ്വയം തോബാ തേജ് സിംഗ് ആണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആൻഡ് ഈ തോബാ തേജ് സിംഗ് ഇവർ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യ പാക് പാർട്ടീഷന്റെ ശേഷം ഈ ലുനാറ്റിക് അസൈലത്തിലുള്ള ആളുകളെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എക്സ്ചേഞ്ച് കടത്തുകയാണ് ആൻഡ് ആ സമയത്ത് തന്റെ തോബാ തേജ് സിംഗ് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ച് അലറുകയും മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാതെ ഞാൻ രണ്ട് രാജ്യത്തേക്കും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബോർഡറിൽ അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു വീഴുകയും ാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനം സോ ഒരു ഇന്ത്യ പാക് പാർട്ടീഷൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകളിൽ എത്രത്തോളം അഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ടാഗോറിൻ്റെ ഒരു പോയിട്രിയാണ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ഫിയർ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ഫിയർ ഇസ് ദ ഫ്രീഡം ആൻഡ് അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് സ്ലംബർ അത് പറയും നമ്മളുടെ ആൻഡ് ദ നൈറ്റ്സ് സ്റ്റിൽനെസ് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്നുമാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഫ്രീഡം നേടേണ്ടത് ആൻഡ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഇന്ത്യക്കാരെ ഒരു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു പപ്പറ്റ്സ് വേൾഡ് ആക്കി മാറ്റി അവിടുത്തെ പപ്പറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവർ മാസ്റ്റർ ഇസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളേഴ്സ് സോ ദ freedom from fear is the original freedom ഓക്കെ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യവും അതിനെതിരെയുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾസുമാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് യു ക്യാൻ സി ദ എൻഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സർവൈവൽ ചീഫ് സിയാലിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത് യുവർ ലൈഫ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു എൻഡ് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ജീവിച്ചത് ഒരു ലിവിംഗ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഒരിക്കലും ഒരു ലിവിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സർവൈവൽ നമ്മൾ സർവൈവ്
എങ്ങനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ വാല്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലാത്തെ ദ ഗോട്ട് ആണ് സ്ലാത്തെ ദ ഗോട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ആട് സ്ലാത്തെ ആൻഡ് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ആരൻ ഒരു വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ലാത്തെയും അതിൻ്റെ മാസ്റ്ററും ഒരു മഞ്ഞ് കാലത്ത് മഞ്ഞ് വീഴ്ചയിൽ എങ്ങനെ അകപ്പെടുന്നു ആൻഡ് അവിടെ രണ്ടു പേരും എത്രത്തോളം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ആൻഡ് പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് അവരുടെ ലൈഫ് എത്രത്തോളം അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് സോ ഇത്രയുള്ളു ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ആനിമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ദ നാച്ചോ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് ഈച്ച് അത് സോ ഓരോരുത്തരും ആനിമൽസ് ആണെങ്കിലും ബേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും മനുഷ്യരാണെങ്കിലും എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ജെൻഡറാണ് ആൻഡ് ജെൻഡറിൽ ക്ലെയിമിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു സ്പീച്ചാണ് അട്രീൻ റിച്ച് ഡുഗ്ലസ് കോളേജിൽ നടത്തുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് അവർ നടത്തുന്ന സ്പീച്ചിൽ തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു കൺവൊക്കേഷണൽ സെറമണിയാണ് തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് അവർ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പെൺകുട്ടികളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കറൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു 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 റിസീവിങ് മാത്രമാണ് അതിന് പകരം യു ഹാവ് ടു ക്ലെയിം ഫോർ യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഒറിജിനൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടി ിരിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള ബുക്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവർ അവരുടെ ഒരു മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതിന് പകരം ഒരു റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു സ്ത്രീകൾക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്ത് വാങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ റിസെപ്റ്റൻസും ആൻഡ് ക്ലെയിമിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിസീവിങ്ങും ക്ലെയിമിങ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിക് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ അവർ ഫെമിനിസം തന്നെയാണ് ഇതിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനോട് എത്രത്തോളം അടിമയായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് മരണം അവർ എത്രത്തോളം ഫ്രീ ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ തിരിച്ചു വരവ് അവരിലുണ്ടാക്കുന്ന ഞെട്ടലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും സോ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിക് പ്ലേ ആണ് ഒരു ഇന്നത്തെ മാരേജ് എത്രത്തോളം സ്ത്രീകളിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ എത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം കെട്ടിയിടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സോറി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വാട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടു ബി എ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തേർഡ് ജെൻഡർ ദ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ദ മൈനോറിറ്റി ജെൻഡർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ജെൻഡേഴ്സിൽ നിന്നും അവർ എത്രത്തോളം ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവരെ കളിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സ്വയം തന്നെ ഒരു ജെൻഡറിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബട്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഒരു ആൻസർലെസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ആൻഡ് അവരുടെ ശരീരം പോലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് മാറുകയാണ് സോ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മറ്റുള്ള ജെൻഡേഴ്സിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും യാതനകളും നെഗ്ലക്ഷൻസുമാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് മൊഡ്യൂൾ യു ക്യാൻ സി ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് ഒരുപാട് റെഫ്യൂജീസ് ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ കാണുന്നതുണ്ട് കാണുന്നതാണ് റോഹിക്കൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ആൻഡ് ഒരു റെഫ്യൂജി എത്രത്തോളം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുന്നു തൻ്റെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് എത്തുന്ന ഒരു നാസി ഫാമിലിയാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഇവർക്ക് യാതൊരു വിധ റെസിപ്റ്റൻസും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവരെ മറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർ കൂടെ വരുന്നതോടുകൂടി തങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന പേടിയിൽ അവർ അവരെ പുറത്താക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പുറന്താളപ്പെടുന്ന ഒരു റെഫ്യൂജിയുടെ ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് എന്താണ് റൂമുകളും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും വീടുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ ഒരുപാട്
and uh, when we comes to the next chapter the outcast oru thaalna vibhagathil petta korchu kuttigale aanu idile kaanunnathu avaru oru tour pogeyana and aa tour nu povumbulla rangangal aanu nammal kaanunna tour ennu parayan pattilla kaaranam oru oru outing just oru oru yes oru trip oru outing mathramaanu just oru poranthu pogunu avada nadakkuna kaligal ivide parayunnundu and uyarna vibhagathil petta kuttigalkku nalla nalla kaligalum thaalna vibhagathil petta kuttigalkku അവർ കൂട്ടാതെ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇവർ ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ കളികളിൽ ഒതുങ്ങുകയും ആൻഡ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ റൈറ്റർ അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവർ താഴ്ന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പഴക്കമുള്ള റൊട്ടിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ സോ ഒരു താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിലായതുകൊണ്ട് ലൈഫ് എത്രത്തോളം അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എത്രത്തോളം തള്ളി മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ദ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് മീൻസ് രണ്ട് കാസ്റ്റിലും പെടാത്തൊരവസ്ഥ മീൻസ് നമ്മുടെ റൈറ്റർ ശരൺകുമാർ ലിംബാലെ അവരുടെ മദർ ഒരു മഹർ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതും ഫാദർ ഒരു മറാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതും കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിലും പെടാ ഒരവസ്ഥ താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിലൂടെ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ മദർ അവരുടെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മദർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ഒരു ഫാമിൽ ചെന്നിരുന്ന ആർത്തിയോടെ കഴിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ മദർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നൂടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദ കെമിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് സെറോട്ടോണിൻ്റെയും ഡോപ്പമിൻ്റെയും പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഘടകം ഒരു ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയോ ഈവൺ ഒരു ലോട്ടറി പോലും അല്ല നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ റീസൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ സോ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു കാശ് സമ്പാദിക്കുന്നത് ോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒഴിച്ചായി മാറാനോ അല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹാപ്പിനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ കാശിനെയും അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കോ പുറകെ അല്ല നമ്മൾ ഓടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ എൻഡിങ് ഓഫ് അവർ പേപ്പർ ദൈ ഗൈസ്റ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു